നമുക്കിന്ന് ഒ ഇ ടിയുടെ റീഡിങ് ആൻഡ് ലിസ്നിങ് ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ലിസ്നിങ്ങിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പോൾ ലിസ്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി ഉണ്ട് പാർട്ട് എയുടെ വെയ്റ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും പാർട്ട് ബിയുടെ വെയ്റ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ബിയുടെയും ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ പാർട്ട് എയുടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടി പാർട്ട് ബിയുടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ കിട്ടും അതാണ് ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ബി കിട്ടും ഓക്കെ സോ അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ദെൻ കമ്മിങ് ടു റീഡിങ് റീഡിങ്ങും നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാണ് പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി അത് വൺ ആറിൻ്റെ ആണ് പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ബിക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് കൂടുതൽ അത് ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് പാർട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുവാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് എ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ദർ ഓക്കെ സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് പാർട്ട് ബി നമ്പർ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പാർട്ട് എയുടെ എത്രയാണോ പാർട്ട് ബിയുടെ എത്രയാണോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് അത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയാൽ മതി നമുക്ക് ബി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് റീഡിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് എ മുപ്പത് ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പോവുക ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ട്വൽവ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ബിയിൽ ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സോ ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊരു ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അതായത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് അയാളുടെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മതി നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പോൾ ഹി ഓൾറെഡി ഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷി ഓൾറെഡി ഗോട്ട് എന്ത് കിട്ടി ബി ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് റീഡിങ്ങിൻ്റെയും ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹോപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക